Yasin Bey, Bilgi ve Döküman Yönetimi platformunda birlikteyiz. Siz burada bir sunum yaptınız. Ee, size birkaç sual sormak istiyoruz. Öncelikle Kets şirketini tanıtır mısınız? Evet, kısaca bahsetmek gerekirse Kets 27 yıldır sektörde hizmet vermekte. Bu bağlamda Kedik 500 firmasında projeler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz projelerin içerisinde Rightfax, Fax Otomasyon Sistemi, Döküman Yönetimi Sistemi ve IBM projeleri yer almak. 2009 yılında e, Dokplays ürünü geliştirmeye başladık. Dokplays. Evet, Dokplays'i ben de soracağım. Dokplays yerli bir ürün müdür? Evet, kendi geliştirdiğimiz bir ürün. TÜRKTAK projesi olarak evet. geliştirmeye başlandı 2009 yılında. E, bu proje kapsamında e, yaklaşık 2 e, yıl bir süreyle bir geliştirme tamamlandıktan sonra 2012 yılında e, Logo e, ERP ile bir entegrasyon, doğal bir entegrasyon sağladık. E, bu bağlamda e, %95 kubi pazarı tabir ettiğimiz bir pazara girmiş olduk ve e, birçok müşteriye e, de ulaşmış vaziyette olduk. Şu an zaten... Birkaç tane örnek verir misiniz? Tabii hemen bunlarla ilgili birkaç örnek vereyim. E, bunların en önemli e, müşterilerden bir tanesi Pegasus. Şu an e, Logo ERP çözümü kullanmakta. E, bizim e, versiyonlarımız var, birkaç versiyonumuz var Logo ile entegre çalışan. E, en düşük versiyonumuz şu an kullanmaktalar ve e, üst versiyona geçmek için e, şu an çalışmaları sürdürmek. Diğer başka referanslara bakacak olursak yine Kilim Mobilya, e, büyük referanslarından birisi. Dokplays ürününü başarılı bir şekilde şu an kullanıyorlar. E, bunlar logo ile olan tabii ki entegrasyonumuzdan gelen müşteriler. E, burada bir detay e, e, değinmek istiyorum. Logo ile yapılan iş birliğimizde ilk satışımız Vano oldu. Aslında baktığın zaman Vano'ya bir ürün satmak e, çok zor. Çok Ama e, tabii evet logonun burada... E, Büyük bir pazara sahip olduğunu görebiliyorsunuz. E, logonun iş ortaklarıyla beraber Van'daki müşteriye ulaştık. Peki e, tabii hemen herkesin aklına burada Van'daki müşteri ne için döküm aletim sistemi kullanıyor? E, çok fazla çek ve senet işlemleri olduğu için çek ve senetlerini tarayarak logodaki ilgili kayıtlara döküm anlarını ekleyebiliyorlar. Bu şekilde de e, o satışla beraber yaklaşık 6-7 müşteriye de şu an Van'da ulaşmış durumdayız. Yine diğer taraftan e, Adana Gündoğdu Koleji yine büyük müşterilerimizden birisi. Gündoğdu Koleji'ni belki çoğu kişi bilmiyor olabilir ama Adana'da 3000 üzerinde öğrenci sayısıyla beraber hizmet veren bir yer. Ee, bu tarafta Koç grubuna ait yine Vitaş firması e, Dokbili sürücünü kullanıyor. Aynı zamanda yurt dışında da e, yazılım ihracatına başladık. Burada logo ile beraber işbirliğimizden dolayı logonun yurt dışı iş ortaklarıyla Hangi firma? E, bunlar EMA Bilgisayar yurt dışı. E, yine Türkiye'de hizmet veren e, firmalar e, büyük yapıda da Arya'da e, ondan sonra yine Ata Destek gibi firmalar e, şu an e, logonun büyük bayileri ve yurt dışında da referansları var. Yıldız Holding'de de galiba çalışmalarımız var. Evet Yıldız var. Holding'de çalışmamız var. Aslında gıda sektörü olarak bir e, üst gruba ayırırsak bunları e, Nesle ve Yıldız Holding'de e, şu an iki tane proje gerçekleştirdik. Teknosa'da ne var? E, Teknosa'da da e, Teknosa ve Karpursa ikisinde de aynı projeleri yaptık. İK Arşivi projesi. E, sunumda da bahsettiğim gibi döküman yönetim sistemi aslında baktığınızda genel bir kavram ama bunları alt kategorilere indirdiğiniz zaman e, İK Arşivi, Muhasebe Arşivi gibi e, bunları e, ayırarak iş kanallarına e, ayırabiliyorsunuz. E, Teknosa'da yaklaşık 7000 çalışanın özlük dosyalarını taranarak e, OCR sisteminden geçirdik döküman yönetim sistemine atılıp atıldı ve sicil numarasıyla bütün dökümanlar e, sistemi işlendi ve tek bir merkezi dökümanlar yönetiliyor. Diğer lokasyonlarındaki kullanıcılar e, tek bir merkezden erişerek dökümanlarını görüntüleyebiliyor. Yetkileri dahilinde görüntüleyebiliyorlar. Her lokasyon kendine ait çalışanların listesini o şekilde görebiliyor. Karpursa'da da yine aynı şekilde. Tabi Karpursa yapı itibariyle daha büyük olduğu için 10 bin üzerinde çalışanı var. E, ve e, 1 milyondan fazla döküman döküman yönetim sisteminde başarılı bir şekilde tutuluyor. Yine 30 lokasyondan e, dökümanlara yetkiler dahilinde erişiliyor. Sicil numarasıyla beraber ve TC kimlik numarasıyla beraber dökümanlara erişiliyor. Ee, peki son zamanların en e, güncel konuları e-fatura, e-arşiv, evet. e-devirler buralarda neredesiniz? Bu, tara bu tarafta e-fatura, arşiv ve onay yazılımımız var. E, şu an mevcut birçok müşterimizde gördüğümüz şey e-faturaların hala yazdırılıp onaya e, masaların önünde dolaştırılarak e, yapılması, onay süreçinin bu şekilde yönetildiğini görmekteyiz. Biz bu tarafta logo ile yine çalışmalarımızdan dolayı birçok müşteride bu sıkıntıyı görüyoruz. Dolayısıyla e, burada bir fırsat olduğunun farkına vardık ve e-fatura arşiv ve onay yazılımı geliştirdik. Bu arada şundan da bahsedeyim. E, GIP portal kullanıcıları e, GIP portal kullanıcıları e, 
alt gibi şunu söylüyor. Ben sadece 6 aylık dökümanları sistemde barındırıyorum. 6 ay önceki dökümanları sistemden siliyorum diyor. Dolayısıyla siz de gitten hiçbir şekilde bu dökümanlara ulaşabilmek için bir şey talep edemiyorsunuz. Entegratör çözümünde yine aynı şekilde. Tabi epoturu arşiv yine entegratör çözümleri sağlayabiliyor. Dolayısıyla bizim burada özellikle Türk yapısından dolayı dökümanlarını kendi bünyemde saklayayım ve dışarıya aktan gün çekincesinden dolayı epoturu arşiv onayı geliştirdik. E-fatura arşiv online nedir? Gelen bütün e-faturalar, e, logo konekten gelen bütün e-faturalar bizim yazım üzerinden geçilerek sisteme aktarılıyor, bu şekilde onaya sokuluyor. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.